ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിടിലൻ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനും ബ്രെഡും കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കിടിലെ സ്നാക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫില്ലിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ വെറൈറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സവാള നേരിയതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ സവാള അവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൈദ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പാലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് മാത്രമായിട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനാണിത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് കളയണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികവശം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ മാത്രമാണ് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നല്ല പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത അളവിൽ അഞ്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ആവുന്നത് വരെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത അളവിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബ്രെഡ് മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തടവിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാവുമ്പോഴാണ് ഈ സ്നാക്ക് കാണാനൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതേ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം മൈദയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയാണ് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികവശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ അത് പൊടിച്ചതിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലാണ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട്